ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മുളകിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പം മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെമ്മീനോട്ടോ എടുത്തു തരുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് മീന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു പതിനാറ് പീസ് നെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മൺചട്ടി ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ കുറച്ച് വഴുപ്പത്തിനോട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് സവാള അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്തിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തോളൂ ആ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവർ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം ചെറിയ തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാലിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മൺചട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ മൺചട്ടി ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കടുകും ഉലുവയും കരിഞ്ഞ് പകർത്തിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബൗളിൽ ഇരുന്ന ബാക്കി അരപ്പിലേക്ക്
ini arap pun nanan aite telat itu mana nama kita lagi main cerita tu ada kah main deh tu. Apal arap pun nanan aite telat cuman tu anda. Itu lagi ni anu arap teaspoon warta bodi cah olive cerita tu ada kah ana. Nanti nama kita lagi ni main cerita tu ada kah. Mina tanah selesa, ini boleh spoon kau ni pada kian ni laki kau dekka. Nanti nama kita modi wajib tu low flame. Ia dua minit pera nama kita kari anda beri cerdikka. Dua minit tu kari, pada nama kita low flame le tuaran wajib tu baki beri cerdikan ada. Apa nama kita modi wajib tu dua minit tu kari ni tu anda. Ini nama kita tuaran wajib tu low flame le nama kita kari baki nanan itu beri cerdikka. Apa mina ke mana tu? Enak ke telan ni mana tu anda? Ini mingkar ini cara orang nak kurangi mana tu anda. Pada itu tanah itu ada yang boleh orang kuda ini cara orang nak kurangi atau. Pada last itu lekik nama kita korsel karibe pilih. Korsel pasca balas ini kita share dite nama kita flame hafi atau. Korsel air karibe pilih. Orang teaspoon pasca balas ini kita share dite nama kita flame hafi. Apa nama kita mingkar ini ready atau anda. Perlu adik boleh mengkari yang anda beli. Lari untuk try jadi, nak kita dengan apa prime tanda comment box ni para ya. Apa dengan kita video ista macam ni, mara kah dah like share ya, like share ini beri tanda comment box ni untuk comment dia. Atau dalam pun video dengan anda share je ya. Pada hari macam ini video kah anda rana untuk dengan anda channel subscribe share ya. Atau terutulah bell icon kuli proses jadi untuk all anda lah option untuk klik share ya, mara kah itu datang.